Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala habibihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal wafa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Bismillahirrahmanirrahim Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma mtume wetu kipenzi chetu mwalimu wetu Sayyiduna Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala ali ni lazima tujifunze na tujilazimishe na tujiekee utaratibu wa kuwa ni waja wenye kushukuru daima ni wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani la inshakartum la azidannakum. Utakapokuwa ni mwenye kushukuru basi utaengezewa neema na uto, utaondolewa makero na bala. Lazima kila wakati mwanadamu ni mwenye kumshukuru Mola wako juu ya kila jambo leo tunaanzisha kipindi kipya kipindi cha makarimul akhlaq tabia njema tupo katika tv yetu ya sana tv na Mwenyezi Mungu aijalie kila kitu chake kiwe ni sana mafunzo yake yawe ni mazuri sana maendeleo yake ni bora sana kupendwa kwake na watu kuweni sana sana kama jina la TV lilivyo sana basi na kila kitu kiwe ni sana hata wafanyikazi wake inshallah wawe ni wafanyaji wazuri sana kwa nini tuchague kipindi hichi cha makarimul akhlaq kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye mtume wa mwisho kutumilizwa na ndiye mtume wa mwanzo kuumbwa alivyokuja alituambia buithtu li utammima makarim al akhlaq nimetumilizwa mimi kuja kukamilisha kutimiza kuweka sawa tabia njema kana kwamba tabia njema ndiyo kiungo cha Uislamu lakini mbali na hapo tabia njema ndicho kiungo cha mwanadamu yoyote mwanadamu aina yoyote yatakiwa awe na tabia njema amjue muhitaji amjue mtu aliyokuwa amemzidi kiumri awajue wazee wake awajue wanawe awajue walimu awajue mujitama wote kwa jumla au fahamu kwa maana hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndipo akatuambia buithtu li utammima makarim al akhlaq mbali na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bali vitendo vyake vilikuwa vikitushiria zaidi ya kwamba makarim al akhlaq ni kiungo kikubwa sana kwa mwanadamu sio kwa muislamu tu bali kwa mwanadamu ni kiungo kikubwa utaona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kabla ya kuja uislamu ilikuwa ni mtu mwenye makarimu akhlaq mwenye tabia njema mwenye tabia nzuri mwenye kupendwa na watu kwa sababu ya tabia zake njema mpaka alifikia ikawa watu wamekubali wamemkubali mtume na mtume haja hajawa ni mtume bado ilikuwa ni Muhammad ibn Abdullah sio Muhammad Rasulullah wakamkubali mpaka ikafikia wakati makureshi wameifanyia tajdid al-Kaaba wameikarabati al-Kaaba wakaondoa Hajarul Aswad jiwe tukufu jiwe jeusi lilioko kwenye al-Kaaba wakaleka kando ikawa sasa Alkaba imemaliza kuikarabati 
wataka kulirudisha lile jiwe wanaulizana ni nani mtu mtukufu zaidi aweze kulirudisha hili jiwe sehemu yake makoreshi kila kabila ikawa inajipigia debe yenyewe kwa kuona kwamba wao ni ahaki zaidi kurudisha jiwe jeusi sehemu yake kesi ile ikawa kubwa wakakubaliana watizame mwenye kuamua kesi ile ni nani wakasema hapa tulipo atakapokuingia mtu kwa mlango huu hapa basi huyo atakuwa ni mwenye kutuamulia kesi yetu <coughs> kwa bakhti mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye aloingia katika vurugu kama lile makureshi walipomwona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye aloingia pale pale wakasema radhina bil amin tumemridhia na tumeridhika kwa huyu al amin muaminifu uislamu bado lakini wao wameshamkubali mtume kuwa ni al amin na kweli chaguo lao halikuwa batil mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasikiliza kesi yao na akawaambia leteni rida leteni kishali kikaletwa kishali mtume akalikamata lile jiwe tukufu kwa mikono yake mitukufu akaliweka kwenye kishali kama kile alafu akawaambia haya kila kabila kati ya hizi kabila nne watoe mtu aweze kukamata ncha ya hichi kishali mpaka sehemu ya sehemu husika ya hili jiwe tuweze kuliweka sehemu yake utaona ni makarimu alakhlaq ya hali ya juu alokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ndiye mtume sallallahu alaihi wa wasallam alokuja kukuta watu wapo katika kuwaua banati zao watoto wao wa kike kiasi cha kwamba Qur'ani inatuhadithia wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaum min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun kiasi cha kwamba ilikuwa mtu akiambiwa mkewe amejifungua basi huwa ameshakuwa na wasiwasi mtoto gani akiambiwa ni mwanamke valla wajhuhu muswaddan uso wake unasawijika unapiga weusi unakunjika anabadilika na geuka kuwa ni mtu mwenye hasira kwa sababu min su'i ma bushira bihi kwa kile alichobashiriwa wanachokiona wao ni kibaya huko akijiuliza na moyo wake ayumsiku huwa ala hun aishi naye yule mtoto wa kike pamoja na unyonge am yadusuhu fi turab ama amchimbie shimo amzike Qur'an inatuambia ala saa ma yahkumun ni ubaya ulioje wanaohukumu wana mwisho wa kesi yao inabaki ni kumchimbia shimo na kumfukia mtoto yule wa kike hizi tabia zilikuwepo kwa sababu watu walikuwa hawana makarimu alakhlaq watu walikuwa wamebubikwa na jahiliya fikra zao wakimuona binti ni kijana anaweza kuharibu familia wakati wote anaweza kuichafua familia lakini akaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na makarimu alakhlaq akaja akawaambia hawa hawa akawaambia neno gani inama nisa'u shaqa'iqur rijal hakika si jingine huyu binti huyu mwanamke ni ndugu baba mmoja mama mmoja na mwanamume kwa hiyo mtu anaweza kumuua ndugu yake ujahilia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akauondoa wakawa ni watu wazuri watu wenye kufanya mambo mazuri kwa sababu ya makarimu alakhlaq 
Makarimul akhlak ni tabia njema. Insha Allah katika kipindi chetu hichi tutaeleza vifungu ambavyo kwamba wewe mwanadamu unatakiwa u, uvijue na uvipambe navyo. Baada ya kuvisikia uvipambe navyo, ujipambe navyo. Mathalan, tutakuja kueleza adabu yako na Mola wako. Uweje mbele ya Mola wako. Adabu yako mbele ya mtume wako. Adabu yako kwa wazazi wako. Adabu yako kwa walimu zako. Adabu yako kwa mumeo ikiwa ni mwanamke. Adabu yako kwa mkeo ikiwa ni mwanamume. Adabu kwa watoto. Uwafunze adabu watoto wako. Adabu kwa mujitama. Kwa jamii. Na ndicho kitu kikubwa ambacho kwamba kimekosekana ni adabu katika jamii. Vipi tuishi? Adabu kwa wale mavu. Adabu kwa watu wa kawaida. Kila sehemu ama kila mtu ana haki yake juu yako katika kumfanyia adabu. Hichi ni kipindi chako mpendwa mtazamaji kinachoitwa makarimul akhlaq tabia njema ambayo ni atarbia malezi Mwenyezi Mungu atuwafikie naomba usichelewe kuwa mshabiki wa kipindi hichi na TV yako sana TV Mwenyezi Mungu aibariki TV hii aijalie kila jambo lake liwe ni sana 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 insha Allah taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu yako Hassan Aluidini kutoka Kigamboni shukran